আচ্ছা দেখো আমাদের লাস্ট যেই তিনটা ক্লাসেস ছিল আমাদের লাস্ট যেই তিনটা ক্লাসেস ছিল আমরা মোটামুটি রিডিং পড়েছি দেখো রিডিং যখন আমরা যে কোনো রিডিং রিলেটেড টাস্ক যখন আমরা করি রিডিং নিয়ে কাজ করি তখন কিন্তু আমাদের সামনে অলরেডি একটা প্যাসেজ দেয়া থাকে আমরা কি করি আমরা কি করি আমরা হচ্ছে এই প্যাসেজটা থেকে আইডিয়া নেই যেমন আমরা নোটস নিলাম সামারি বানালাম ট্রু ফলস অনেক সময় মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স থাকে সেটা আমরা কিভাবে বুঝি আমরা বারবার ওই প্যাসেজটা পড়ে একটা ইনফরমেশান নিচ্ছি রাইটিং এমন একটা স্কিল তোমাকে কিন্তু কিচ্ছু দিয়ে দেওয়া হবে না প্রশ্ন একটা দিয়ে দেওয়া হবে এরপরে তোমাকে নিজের থেকে একটা টপিক লিখতে হবে আইদার প্যারাগ্রাফ অথবা লেটার রাইটিং অথবা লেটার রাইটিং এখন রাইটিংয়ে আমরা এমফেসাইজ কেন করি বলো তার কারণ হচ্ছে তোমরা যখন চার বছর গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে বের হয়ে যাবা তখন তো তোমাদের সিভি রাইটিং আছে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস রাইটিং আছে এমন তো কারো এইম না যে চার বছর শেষ হয়ে গেল এরপর আমার আর কন্টিনিউশনে কোনো প্রয়োজন নাই আই এম লুকিং ফর আ জব আমি কি করব আমাকে লিখতে হবে কারণ আমাদের বেসিক্যালি হয় কি আমরা হচ্ছে আইয়ের পেপার বেসডে সিভি দিচ্ছি অথবা আমরা কম্পিউটারে হলেও রিটেন একটা জিনিস দিচ্ছি তাই না এই রিটার্ন ফ্যাক্টরটা কিন্তু কোনো রিডিং থেকে তুমি নিতে পারবা না তোমারটা আলাদা হবে হ্যাঁ তুমি আইডিয়া নিতে পারো কিন্তু সে আইডিয়াটা বুঝতে হলে তোমাকে তো সেন্টেন্স কিভাবে গঠন করতে হয় বুঝতে হবে তাই না এখন লেটসে গ্রামারলি আছে তাই না গ্রামারলি আমাদের ইংলিশটাকে সংশোধন করে দিচ্ছে বাট গ্রামারলিকে তো তোমার প্রাইমারি একটা সেন্টেন্স বানিয়ে দিতে হবে তারপরেই না ও সংশোধন করবে তুমি যদি এটা ওকে না দাও তাহলে তো স্ট্রাকচার করে তোমাকে কারেক্ট সেন্টেন্সটা ফর্মে হেল্প করতে পারবে না সো এই ইনিশিয়াল অ্যাটলিস্ট তোমার বেসিক কিছু রাইটিং স্কিলসের প্রয়োজন আমাদের সবার যেহেতু রাইটিংটা আমরা একেবারে নিজের ক্রিয়েটিভিটি থেকে করি রিডিং করি না স্পিকিং আমি তোমাদের একটা টপিক দিলাম তোমরা আমাকে বুঝাতে পারবা অ্যান্ড স্পিকিং ডাজ নট রিকোয়ার গ্রামার গ্রামারের খুব বেশি প্রয়োজন হয় না স্পিকিংয়ের সময় লিসনিং তোমরা শুনছ যে যতটুকু বুঝো সে ততটুকু বুঝে হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সারগুলো করতে পারো বাট রাইটিংটা এমন একটা ফ্যাক্টর প্রত্যেকের রাইটিং স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেন্ট হয় তোমরা প্রত্যেকের মনে করো একটা ছেলে পঞ্চাশটা শব্দ জানলো আর একজন একশোটা শব্দ জানল আর একজন ওয়ান থাউজেন্ড ক্রস করলো তোমাদের ভোক্যাবুলারি লিমিট ডিফারেন্ট সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ডিফারেন্ট তোমরা প্যারাফ্রেইজ করবা মনে করো একটা একটা প্যারাগ্রাফ দেয়া আছে পুরোপুরিভাবেই তুমি ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ করে ফেলবা সেটাকে প্যারাফ্রেইজিং বলে এই যে চেঞ্জটা তুমি করছো মিনিং কিন্তু সেম থাকছে বাট তুমি পুরাটা ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করে ফেললা এই স্কিলগুলো আমরা রাইটিং যত বেশি করি তত আমাদের এক্সপার্টিস বাড়ে রাইটিংয়ের কিছু ইফেক্টিভ ক্রাইটেরিয়া সব কিছু তো আমরা চাই ইফেক্টিভ হোক তাই না আমার রিডিংটা ইফেক্টিভ হোক স্পিকিং ইফেক্টিভ কখন হবে যখন আমি কমিউনিকেশন ভালোভাবে করতে পারব কমিউনিকেট কি বোঝানোর জন্য তাই না আমার ইমোশনস বা আমার থট প্রসেসটা আমি বুঝাবো এখন আমার যদি বুঝানোটা ক্লিয়ার না হয় তাহলে কমিউনিকেশনে একটা গ্যাপ চলে আসছে একটা ল্যাকিং চলে আসছে ডাইরেক্টেড রাইটিং হাউ টু রাইট ইফেক্টিভলি আমি কিভাবে ইফেক্টিভভাবে লিখব এমনভাবে লিখব যে কিনা রিডার যে কিনা আমার রিডিংটা পড়বে সে পড়লে বুঝতে পারবে যে এই পার্সনটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ জানে অনেকে স্পিকিং কিন্তু খুব ভালো করে কিন্তু লিখতে পারে না আবারও বলছি স্পিকিংয়ের সময় গ্রামার আমরা ফলো করি না কিন্তু রাইটিংয়ে গ্রামার ইজ এ মাস্ট এখন কিছু ইফেক্টিভ ওয়েজ দেখো লার্নিং আউটকাম ইজ সামথিং উই অলওয়েজ ডিসকাস আমরা এখানে কি কি লার্নিং আউটকামস দেখব টু লার্ন হাউ টু এক্সপ্লেন আমি বলেছিলাম আমরা পাই চার্ট গ্রাফ ডায়াগ্রাম অথবা ম্যাপ মোটামুটি এই টার্মে মিড টার্মে আমরা শুধু হচ্ছে যেটা দেখব সেটা লাইন গ্রাফ দেখব গ্রাফের মধ্যে লাইন গ্রাফ দেখব টু লার্ন হাউ টু স্ট্রাকচার দ্য এক্সপ্লেনেশন এই যে আমি ইন্ট্রোডাকশন থেকে কনক্লুশন পর্যন্ত লিখব 
এটা আমি একটা স্ট্রাকচার ফলো করে লিখব উল্টা পাল্টা আগুছালোভাবে লিখব না যাতে আমার প্রথম প্যারাগ্রাফের সাথে পরের প্যারাগ্রাফের একটা কন্টিনিউয়েশন থাকে টু লার্ন হাউ টু স্টার্ট উইথ সাম বেসিক ইন্ট্রোডাকশন কিছু ভোক্যাবুলারি তোমাদেরকে শিখায় দেওয়া হবে যেটা তোমরা ইন্ট্রোডাকশনে ইউজ করবা বডিতে ইউজ করবা এবং কনক্লুশনে ইউজ করবা আছে না হাউ এভার দেয়ার ফোর আফটার ওয়ার্ডস আছে না এরকম কিছু শব্দ এক্স্যাক্টলি টু লার্ন হাউ টু রাইট এ লেটার একটা লেটার কিভাবে লিখে এবং লেটারের ফরমেট কি তাহলে আমাদের রাইটিংয়ের কিছু কিছু আউটকামস কি কি প্রথমে হচ্ছে আমি এই আমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে পাই চার্ট টেবল গ্রাফ এবং ডায়াগ্রাম কি সেই এক্সপ্লেনেশনটা আমি কিভাবে করব একটা স্ট্রাকচার ওয়েতে করব এবং কিছু বেসিক ইন্ট্রোডাকশন নিয়ে করব তারপরে হচ্ছে লেটার রাইটিং ইন্ট্রোডাকশন ইন দিস রাইটিং টাস্ক মানে এই রাইটিং যে টাস্কটা তোমাদের দেয়া হবে স্টুডেন্ট উইল বি গিভেন দ্য ফলোয়িং ডায়াগ্রাম সবগুলো তো আর দেয়া হবে না এই টেবিল থেকে যে কোনো একটা তোমাদের দেয়া হবে হাউ মেনি ডু ইউ হ্যাভ হিয়ার উই হ্যাভ সেভেন হিয়ার আইদার আমরা লাইন গ্রাফ দিতে পারি পাই চার্ট দিতে পারি একটা ম্যাপ দিতে পারি টেবিল গ্রাফ দিতে পারি সেগুলো তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করতে হবে এখানে কি দেয়া আছে এখানে একটা লাইন গ্রাফ দেয়া আছে we will start with line graph what does a line graph look like dekhte kemon hoy ebong what type of questions do we get from this type of graph ei graph theke amra kemon proshno pai okay line graph dekho ekhane এটা এক্স অ্যাক্সিস রাইট এটা ওয়াই অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সিস বরাবর কী দেয়া আছে ইয়ার্স দেয়া আছে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর কী দেয়া আছে নাম্বার অফ ভিজিটার্স হ্যাঁ নাম্বার অফ ভিজিটার্স তারপরে যেই দুইটা সিটির কথা বলা হয়েছে এই রেড কালারটা একটা সিটি রিপ্রেজেন্ট করে গ্রিন কালার আর একটা সিটি রিপ্রেজেন্ট করে সো আমার কোয়েশ্চনে বলা হচ্ছে দ্য গ্রাফ গিভস ইনফরমেশন অ্যাবাউট ভিজিটার্স টু কক্সবাজার অ্যান্ড সিলেট ফ্রম কত সাল থেকে কত সাল তাহলে কয় বছর টেন ইয়ার্স সামারাইজ দি ইনফরমেশন বাই সিলেক্টিং অ্যান্ড রিপোর্টিং দ্য মেইন ফিচার্স অ্যান্ড মেক কম্প্যারিজেন্স where relevant jekhane juktik comparison kora jabe shekhane korba write a minimum of 150 words okay ei graph ta age amra ektu bujhi ei graph e kon ta kon color age seta bujho cox bazar kon color ta hole green is silet okay 2010 theke start koro 2010 এর নাম্বার অফ ভিজিটার্স সিলেটে কত ছিল এবং কক্সবাজারে কত ছিল আচ্ছা তাহলে আমি যদি বলি টু থাউজেন্ড টেন এ দ্য নাম্বার অফ ভিজিটার্স দি ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ভিজিটার্স কোন সিটিতে ছিল ম্যাক্সিমাম নাম্বার সিলেটে ছিল ওকে এখন তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে এই কার্ভটা বাড়বে অথবা কমবে সেম এই কার্ভটা কমবে অথবা বাড়বে এখন এটা যেহেতু সিলেট সিলেটে গ্র্যাজুয়ালি বছরের সাথে সাথে নাম্বার অফ ভিজিটার্স ইনক্রিজ করলো নাকি ডিক্রিজ করলো ডিক্রিজ করলো অ্যান্ড কক্সবাজারে কি করলো ইনক্রিজ করলো আচ্ছা এটা গেল ইনক্রিজ ডিক্রিজ আগে স্টার্টিং পয়েন্ট দেখলা তারপরে ইনক্রিজ করছে কোনটাতে ডিক্রিজ করছে কোনটাতে এরপরে সব সময় তো ইনক্রিজ ডিক্রিজ করে না তাই না একসময় স্টেডি থাকে না মানে এই কয় বছর ধরে একই রকম আছে তাহলে আমি বলতে পারি যে এই যে জায়গাটা এখানে একটু স্টেডি আছে থার্টিন এবং ফরটিন দুটার ক্ষেত্রেই 
সিলেট এবং কক্সবাজার এরপর তুমি যদি ফিফটিনের দিকে যাও সিক্সটিন সেভেন্টিন তাহলে কি হচ্ছে প্যাটার্নটা ফলো করো দুটাই কি হচ্ছে আর ইউ শিওর ফিফটিন থেকে দেখো সেভেন্টিন পর্যন্ত ডিক্রিজ ডিক্রিজ ক্লিয়ার ওকে এরপরে সেভেন্টিনে এসে যে ঘটনা ঘটলো কক্সবাজার কি করলো ছক্কা মেরে দিল হ্যাঁ ডাবল ইনক্রিজ মানে এটা একটা সাডেন পিক সাডেন রাইজ হয়ে গেল তাহলে আমি এই গ্রাফটাকে মোটামুটি কয়টা ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথমে হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট লো কোথায় ছিল হাই কোথায় ছিল এরপরে আমি যখন একটু যাব ওই দিকে তখন হচ্ছে লো কোনটা কোনটা ডিক্রিজ করলো কোনটা ইনক্রিজ করলো তারপর আমি বলতে পারি কোনটা কিছু সময়ের জন্য স্থির ছিল এরপর আবার আমি বলতে পারি আইদার দুটা গ্রাফ দেখে বুঝতে হবে এটা কিন্তু তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের উপরে এরপর তুমি এক্সপ্লেনেশন করবা আগে তো তোমাকে গ্রাফ বুঝতে হবে তাই না সিএসি স্টুডেন্টস গ্রাফ বুঝতে হবে দেন এই দুটা ডিক্রিজ করলো এবং কক্সবাজার ড্রাস্টিক চেঞ্জ পিক হাই বাট সিলেক্ট গেটিং ডাউন ডিক্রিজই করছে এটা ডিক্রিজ করছে না হ্যাঁ টু থাউজেন্ড টু পরে তো আর নাই আচ্ছা এখন প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে তুমি এখান থেকে ইনফরমেশন কি করবা সিলেক্ট করবা কিছু ইনফরমেশন আমরা এতক্ষণ কি করলাম ইনফরমেশন কালেক্ট করলাম তারপর আমি কি করব রিপোর্ট দিতে হয় না রিপোর্ট রাইটিং তো করেছ রিপোর্ট রাইটিং করতেও হবে সামনে সো এটা রিপোর্টিং মেইন ফিচার্স বাড়তি কোনো ইনফরমেশন না একেবারে এই গ্রাফ থেকে যে ইনফরমেশনগুলো পাওয়া যাচ্ছে শুধু সেটাই লিখবা আমাদের তো এটা বলা হচ্ছে না যে কক্সবাজারে কেন ভিজিটর সংখ্যা বাড়ছে বা সিলেটে কেন ভিজিটর সংখ্যা কমছে এটা কিন্তু আমাদের প্রশ্ন বলে নাই আমাদের শুধু বলেছে এই গ্রাফটাই এক্সপ্লেন করতে সো ইউ উইল এক্সপ্লেন হোয়াট এভার ইউ সি অন দ্য গ্রাফ এবং কম্পেয়ার করবা বছর জুড়ে কম্পেয়ার করবা আচ্ছা রাইটিং স্ট্রাকচার প্লিজ রাইট এড ডাউন রাইট এড ডাউন অ্যাজ এ নোট রাইটিং স্ট্রাকচারের শুরুটা আমরা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে করি তারপরে হচ্ছে ওভার ভিউ স্টেটমেন্ট ওভার ভিউ স্টেটমেন্ট এরপরে আমরা দুটো জিনিস ভাগ করি সেটা হচ্ছে বডি প্যারাগ্রাফ ওয়ান বডি প্যারাগ্রাফ টু তারপর আমরা কনক্লুড করে দিই তিনটা হতো শোনো ইউজুয়ালি কম্পেয়ারিজন তো দুইভাবে হয় গ্রাফে যদি লাইন গ্রাফ করি তাহলে আমরা দুইভাবে করতে পারি যদি তোমরা তিনটা লাইন দেখো তখন তোমরা তিনটা বডি পার্ট করবা যেহেতু এখানে কয়টা আছে দুটা আছে এই জন্য আমরা এখানে বডি প্যারাগ্রাফ ওয়ান এবং টু করলাম আমরা দেখব এক্সাম্পল দেখব আমরা এখন এক্সাম্পলস দেখব ম্যান্ডেটরি না ওভারভিউ স্টেটমেন্ট তো আগে আসে ওভারভিউ স্টেটমেন্ট ইন্ট্রোডাকশনের পরে আসে আচ্ছা দেখো ওকে ইন্ট্রোডাকশন 
everyone. Okay. introduction in the introductory part students must paraphrase this statement paraphrase is to put someone else's idea in your own words Paraphrase. Paraphrase ki jinish. Dekha paraphrase e shonga bola atse. It is to put someone else's idea in your own words. Arak joner kotha, tumi tomar kothai tomar wording e shaja ba. Sheta, ki bhabhe shaja ba. Ok. Dekho, ekhan ekta example dhe atse. Let's look at an example on how to paraphrase. আমরা যে গ্রাফটা দেখলাম এটাকে এই কোয়েশ্চেনটাকেই আমি প্যারাফ্রেজিং করব প্রথম লাইনটা সবাই পড়ো ছবি তোলা যাবে না প্রথম লাইনটা সবাই পড়ো দেখো দ্য গ্রাফ গিভস ইনফরমেশন অ্যাবাউট ভিজিটার্স টু কক্স বাজার অ্যান্ড সিলেক্ট ফ্রম টোয়েন্টি টেন টিল টোয়েন্টি এটা হচ্ছে যিনি কোয়েশ্চেন করেছেন এটা তার ওয়ার্ডিং তাই না ইন্ট্রোডাকশনে আমি আমার এই ওয়ার্ডিংটা চেঞ্জ করব কিভাবে চেঞ্জ করব দেখো আবার লাইনটা পড়ো এভরিওয়ান রিড দ্য লাইন এগেন ডান ওকে তারপর দেখো এটা অরিজিনাল স্টেটমেন্ট তোমরা যেটা এইমাত্র পড়লা দ্য গ্রাফ গিভস ইনফরমেশন অ্যাবাউট ভিজিটার্স টু কক্সবাজার অ্যান্ড সিলেক্ট ফ্রম টোয়েন্টি টেন টিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি এটাকে আমি প্যারাফ্রেইস করব দ্য গ্রাফ দ্য গ্রাফ কি করলাম আমি গিভস ইনফরমেশনকে আমি প্যারাফ্রেইস করলাম Illustrate. Paraphrasing, what do you do? Okay. Synonyms use to paraphrase. Or, what do you do? Word order change to paraphrase. Or, what do you do? এক্সপ্রেশন দিয়ে প্যারাফ্রেইস করতে পারি সিরোনেম তো তোমরা জানো কি রাইট এখন ওয়ার্ড অর্ডার চেঞ্জটা কি জিনিস কেউ বলতে পারবা ওকে আমরা তাহলে এইটার এক্সাম্পল দেখি মনে করো দ্য ম্যান কিলড দ্য কিং ওকে এটা একটা অর্ডারে বসানো না 
दार पड़े मैन तपर केल तपर दा तपर किंग एन जो अर्डर चेन्ज करी हमारे मिनिंग सेम थे क्योंकि सेंटेंसर अर्डर वार्डर अर्डर चेन्ज कर दीब तीन ये चेन्ज कर लिखते परि दिंग वज बै द मैन तेल की करलम अर्डर चेन्ज कर फिलल ना हाँ बुझीना हाँ तुम एट चेन्ज कर आगे नहीं आस मैन के पर गल्ड सेंटेंसर मिनिंग ठीक आम सेंटेंसर स्ट्राक्चार चेन्ज कर दिए हबिर नाम बोलो ड्राइविंग गार्डनिंग प्रोग्रामिंग अच्छा देखो पैराल शब्द अर्थ की समान समान ना जो लाइन क्षेत्र में एक लाइन समान हाँ एक लाइन और एक लाइन साथ पैराल आमनी हमारे वार्ड पैराल आना कि बुझब ये पैराल एखी जो पैराल एक्सप्रेशन ये बोला हे माइ हबि इज रिडिंग ट्रावलिंग एंड प्रोग्रामिंग ये पैराल एक्सप्रेशन एट कि पैराल एक्सप्रेशन जो ये मुझे इज टू प्रोग्राम जो करी एट पैराल हल आई एन जि आई एन जि फलो ना करें टू बसिए दिल मैं ये पैराल एक्सप्रेशन ना पैराल एक्सप्रेशन की बुझे हमारे सबगल कंटिन्यूएशन सेम थे ना आई लाइक टू रान एंड टू रीड ता पैराल कि भाव टू रान टू रीड सो इट इज पैराल आरोप जिन करते बोथ एंड
either or it out into parallel expression সিলেট বানা ঠিক আছে এই সেকশন ঢুকো এখানে প্যারালাল এক্সপ্রেশনটা কেমন হলো দুটো শব্দ দিয়ে সেটা কি কি বোথ অ্যান্ড এটা কি হবে মনে হচ্ছে না হবে বোথ অ্যান্ড দিয়ে তাহলে হচ্ছে না আচ্ছা এখন বুঝেছ প্যারাগ্রাফ সরি প্যারাফ্রেজ হচ্ছে সিনোনিম আইদার ওয়ার্ড অর্ডার অথবা প্যারালাল এক্সপ্রেশন প্যারাফ্রেজ স্টেটমেন্ট এই স্টেটমেন্টটা এখন পড়ো তো The graph gives information. The graph illustrates. About visitors, I'm a change kore dilam. How many people visited Cox Bazaar and Silet? Ekhane 2010 theke 20? 20 porjon to bala hoya chhe. Aami ekhane mention kore dilam. 10 years. Period between this year to that year. Ta hale changes kothay kothay ashlo? দেখো আবার বলছি চেঞ্জেস আসলো ইলাস্ট্রেট অ্যাবাউট ভিজিটার্স হাউ মেনি পিপল ভিজিটেড কক্সবাজার সেম সিলেট সেম এখানে ফ্রম টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি টেন টু টোয়েন্টি টোয়েন্টিকে আমি লিখলাম হচ্ছে ওভার টেন ইয়ার পিরিয়ড বিটুইন টু থাউজেন্ড টেন টু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এটা একটা ফর্মেট এটা একটা ফর্মেট জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল আচ্ছা আজকে এই পর্যন্ত আজকে প্যারাফ্রেজিং পর্যন্ত নেক্সট ক্লাসে যেটা শুরু করব ओवरव्यू स्टेटमेंट दिए